ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണിത് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിനെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി പാലും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അകറകർ സ്ട്രിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലുള്ളത് അതൊന്ന് കളയാം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൊട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ അകറകറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ നിങ്ങളെടുത്തിപ്പോൾ അകറകർ പൗഡറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അകറകറും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും വെള്ളമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അങ്ങ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അകറകറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയും അകറകറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി തിളച്ച് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ അടിപ്പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു
ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാനില അസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബ്രെഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് വാനില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടിയായി പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊന്നും കൂടി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ വീതം മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബൗളിലേക്കോ ഒക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ വീതമാണ് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഈക്വലായിട്ട് ഇത് ബാഗിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരേ അളവിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കോക്കോ പൗഡറും ഈ വെള്ളം കൂടി നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടായിരുന്നു ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്തുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ റെഡ് കളറാണെങ്കിലും ഒരല്പം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കളറാവട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ അത് മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്തിപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് പിന്നെ കളർ മിക്സ് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പുള്ള പാത്രം എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മിക്സ് ഈ പാത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരല്പം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് അങ്ങ് ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത മിക്സ് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മിക്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കണ്ട അവസാനം നമുക്കിതുപോലെ കോക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നടുവിലായിട്ടും അതുപോലെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലൈനുകളായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പിങ്ക് കളറല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പിങ്ക് കളറുള്ള അടുത്ത് ആ കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റായി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് പോരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടുവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കാണ് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരും അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡിങ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് ആദ്യം ഒരു നാല് പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇത്രക്ക് കട്ടി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബൗളിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്